宋清然，多亏了你，我才有今日的成就。要不是你告诉我，莫惊鸿在闭关修行的重要时刻，你怎你骗我！莫惊鸿，魔教诸圣七焰已被我拿到，你是最后一个。杀了你，就是我突破白日飞升之时。不过，你可能永远都看不到。苏嫣然，我求你，求你放了他！你放了莫惊鸿，我求你放了他！你来杀我吧！欣然不要！苏嫣然，你杀了我，你就可以飞升；你放了他，我什么都可以答应你。那就去死吧！诗人，诗人，如果没有他，我我我。如果有来生，我会会个球啊！要是我，我玩死他们。这风清染在《甄嬛传》里前期活半集，后期就是三分钟的活，气死我！什么破小说啊！睡觉。帮帮我，帮帮我，帮帮我，帮帮我！行行，我帮你玩死他们。嗯、这是哪儿啊？凤清然，你身为天剑弟子，犯下偷盗之罪，现对你施以鞭刑。以示惩戒、啊。你干嘛打我呀？这也太狗血了吧！还有这周二的台词，冷静，冷静。师兄，别那么凶嘛！我相信凤师妹，她也不是故意要偷我桌子的。不对，那是凤是我娘的衣物，你干嘛抢我的东西啊？啊！啊兄弟，你这样是犯法的。凤清然，你别挣扎。你以为还有人会信你吗？不是这样的，你听我解释。小偷、骗子、天剑宗之耻！我这是穿书了。死绿茶，给我等着，我直接抢回来。哎，师妹，师兄别去，前面可是封魔地。多亏苏师妹提醒，这封魔地可是有去无回。这凤清然当真是疯了！我把桌子抢回来，算不算改变剧情？哎，这不是小说里提到的地方吗？封魔禁地竟有生人，你是怎么进来的？莫莫惊鸿，你到底是谁？冷静冷静，好好说话，别刀剑相向哈。我已走火入魔，赶紧离开。莫静好，走火入魔，你还没有变成魔修。小说里只写了莫惊鸿误入魔道变成魔修，如果能救他再死几句，莫惊鸿是不是就不会变成魔头？风清然也可以抱一张大腿，不用死了。干什么？我看你身上有没有什么元宝啊、蜡烛、黄纸之类的东西？这不都是可以制作火入魔的吗？不用你管，赶紧离开。啊！你这人怎么这样子？你别逞强！你知道你走火入魔后果有多严重吗？那你知道你得罪我的下场有多严重吗？那你知道得罪我的下场
会有多严重吗？你看什么看？你再这样我啊！别！救命！啊！要吓、啊、你！你走开！你！你！你还活着吗？你那手镯有水系灵力，可以暂缓我症状。趁我还算清醒，赶紧带着你的东西离开。那你呢？在这里自甘堕落，变成魔修吗？我想救你，告诉我应该怎么救。吸收这镯子的灵力，传功于我，可以暂缓我的魔气。怎么做啊？还像刚才那样，我又不是张三丰，我哪有那么多血给你留啊？如此，只能得罪了。好点了吗？多谢。刚才事出紧急，颇为自保，但绝无轻薄之意。此法既已认主，用它修炼可事半功倍。那给你，有病一定要治，我不会心疼的。法器已认主，给我无用。此地凶险，你赶紧离开吧。你想？吃干抹净，不认账啊！我还需要调养休息。那好吧，那你好好修炼，千万别再出岔子了。<笑>拿出稳换一条大腿，还不算亏。这小子活还不错啊。凤清然，你到底是谁？苏师妹，你当真心善？凤清然抢了你的法器。你还为他感到难过？毕竟同门义者看到凤师妹就此葬身疯魔地的妖魔腹中，令人难免有些伤感。凤清然，你个贱，自己寻死，害我平白丧失一件高阶法器。绿茶，你别在这猫哭耗子了！呸，是耗子哭猫，没安好心你。凤清然，你居然没死！你居然没死！你刚刚是不是偷偷骂我来着？怎么可能？浩宇卓认主了。啊、哦，你是说这个呀？哎呀，我也不知道，他随随便便就认我做成了主人。你说气人不？凤清然，你你无耻！看老娘，看本姑娘的小白牙，哪里无耻了呀？是吧，苏嫣然？算了，林师兄，如今浩宇卓已经认主了，除非杀了凤师妹。不然，法器很难移除。他还想杀了我，这就杀了他，帮你把镯子抢回来。啊啊啊啊、你是中了绿茶的毒了吧？林师兄，快杀了他！霸占他人财物，欺凌同门，你等是门贵于无物，属实不配做我天剑宗弟子。哎，终于来了！啊，呃、是莫惊鸿师兄，怎么样？你身体有没有好一点？莫惊鸿，你就是传说中闭关五年的天剑宗大师兄莫惊鸿。法器只会被真正的主人激发认主，你等明知玉镯归属，居然妄图杀人夺取法器，良知全无，令人发指！莫师兄。都是嫣然的错，林师兄只是一时情急为我出头，才犯下了伤害同门的罪行。求莫师兄手下留情。你口口声声为林深求情，却将自己摘得一干二净，真当别人看不出来吗？嫣然绝对没有这样的想法。既然如此，你二人便一同去戒律堂领罚吧。莫师兄，你怎么罚我都可以，但求你饶了苏师妹。仙门大比在此，苏师妹作为天剑宗新秀第一，万不可耽误呀。仙门大比。怎么这么熟悉啊？这不就是书里的我被害死的剧情点吗？不行啊，风清人，赶紧做点什么。莫师兄，我也想参加仙门大比。啊？你也要去参加仙门大比？怎么，是去比认输速度吗？凤师妹，嫣然知道你想在莫师兄面前表现一番，可你的根骨，我
，我是怕你太受打击呀、啊。你你你你你，你少茶叶，废物灵根又怎么样？勤能补拙，我。谁说你是废物的？我是下品灵根，灵气受阻，根本没办法修炼。这不是书里写的吗？啊、听我指示。土气归元，引气入体，稳住！啊！太好了，我竟然筑基了！穆清然，你没事吧？你乃绝品五行灵根，引导得当的话，修为日行千里不在话下。啊，太好了！那我以后、啊、也可以修炼了。啊，傅清然、啊，修行之人切忌妄自菲薄。你之前到底听信了谁的话？傅、啊、清然，啊，傅、啊、清然，傅清然不知为何带了金丝云气。还居然觉醒了极品灵根，你就高兴了。最后，都是我的。哎，慢着！你拦我做什么？苏师妹正在里面筹备仙门大礼，闲杂人等不准入内。啊，这位师兄，舔狗舔狗，一无所有啊！修炼场又不是他苏嫣然一个人开的，而且又不是只有他去参加仙门大礼。哎，你回来！别以为莫师兄帮你筑基，你就有多了不起。像你这种粗鲁愚笨之人，在我眼里，连苏师妹一根头发都比不上。怎么，上门的台阶你都扫干净了，觉得自己又行了是吧？你，大师兄那是勉励我才会罚我，你懂个屁、啊！反正你拦不住我，今天这个练我是修定了。哎呦，哎呀，哎，你。你回来！我要是你，我就不会现在走。看着你心心念念的莫大师兄和苏师妹一同修炼，那场面难堪哟。又关莫惊鸿什么事儿？仙门大比除了新秀的单人比试，还有双人比试。苏师妹已经邀请了莫师兄一起修炼，现在两人恐怕正是情意绵绵，培养感情呢、啊。大师兄，之前是嫣然莽撞对大师兄失礼了，嫣然特地做了些点心。给大师兄赔罪。子仲，如果你找我出来是为了说这些事情的话，下次不必了。我就不信，风清然可以，我也可以。苏师妹，你没事吧？情意绵绵，培养感情，还是 M？ 嫣然不过是想轻轻碰一下莫师兄。却不慎悟出了师兄的护身法宝，都是嫣然的错。都怪莫师兄，他太谨慎了。我看你是碰瓷失败了吧，被赶出来的吧？凤师妹，嫣然不知道自己究竟做错了什么，为什么要针对我，为难我呢？啊！你抢我东西，诬陷我，还引导别人企图谋杀我，我是为难你，杀我费劲了。凤清然，你别太过分了，我告诉你。何时喧哗？莫师兄，是凤师妹她。宁可在这杵着看热闹，都不去修炼。是林师兄说你和苏嫣然在房间里面培养感情，才不让我进去的吗？哎，我没有，大师兄，你别听他乱说，我跟你说。啊，莫青红，你干嘛？现在里面没人，跟我去修炼。哎，你、呃，苏师妹，就是，如果说莫师兄不和你组队，能不能考虑一下我？放青然这狐狸精，总有一天。我要让你身败名裂！啊啊！嗯嗯啊啊！仙门大比在即，你刚刚筑基，境界不稳，更需勤加修炼。我会随时抽查。啥？定期检查。你要我三天之内看完这么厚的书、啊，你这不是为难我胖虎吗？胖的不胖，虎倒是挺虎的。你干嘛说我虎啊？得我亲自教导
，还敢抱怨，这还不火？我看，我看还不行吗？世间井人无众，靠天靠地靠莫惊鸿，不如靠自己。等我练成绝世神功，就不怕苏嫣然以后害死你了。怎么样，悟出什么了吗？黑色的字，越看越困。啊，那、啊、哪里不懂？这里，还有这里，这里，这里，我通通都不懂。嗯，你在看什么？嗯，你？难道天剑宗的大师兄也有不懂的时候？发现 bug 了吧？<笑>我同你慢慢讲，从头讲。还有 ，bug 是什么新法术？星<笑>漫、啊、大比终于开始了，别紧张，家人们谁懂啊？我终于不用被压着背书练功了，临时抱佛脚。倒是挺会做表面功夫，我倒还真羡慕你那些对手，赢你可以不费吹灰之力。你干嘛？你脸上有字，马上有菜。凤、啊、清人，我是不会上你当的。苏水，牙上牙上真的有菜。<笑>胡闹！嗨、哎，口是心非，你都快憋出内伤了。本兄欢迎各宗新秀前来参加宗门大比，看来各宗门新秀已经到齐。接下来我宣布，今年的宗门大比正式开始。接下来第一轮，各宗门新秀单独比试，请选手抽签。合欢宗，天剑宗申请重抽。每个门派确实有一丝重抽的机会，不过刚才苏道友已经使用过了。这个合欢宗很难打，打赢合欢宗的人不难，但打动合欢宗的心却很难。如果是姑娘你，在下或可以冒险一试。你这哪来的骚包啊？柳苍兰，多年不见，莫修，你还是这么暴躁呀？这只死娘炮都能跟大师兄硬刚，<笑>你确定我能跟他单挑？我们也不知道他怎么会出现在新秀名册里，想必是合欢宗的幻术。合欢宗擅长媚术、幻术，以及一切淫邪下作手段，离魔修仅差一步之遥。<笑>凤师妹，怎么办呀？要不你还是认输吧？是苏嫣然你搞的鬼。你不会让你碰他的，莫惊鸿，你倒是会做人，不过可惜呀、啊，这邪门大比结的可是生死契，他若弃权，必受天罚之刑。你不必和他打。不行，说理邪门大比，冯清然就是因为帮苏嫣然带大，被雷劈的只剩半条命。莫惊鸿修为这么高，引来的天雷，他不是要把他劈成焦炭？死娘炮，我可以跟你比试。嗯但这本就是新秀切磋，你又不是新秀弟子，犯规在先的。这个简单，我可以自讲境界，绝不动用灵力，必然不会伤害到凤姑娘你的。我带他打，就算有天劫，我也扛得住。哎呀，安了，我可是你天剑宗首席手把手教出来的，未必会输。小凤凰生的娇艳。更难得胆识过人，在下我实在不忍辣手摧花、哦。不如这样，你投靠到我合欢宗门下，我便放你出。你这是从哪学的三脚猫功夫？跟我玩埋汰？老娘从小就这样，打死你个小脏人！呸、呃！呃呃呃呃呃呃呃呃
。哎呀，好厉害呀，差点就劈到我的衣角了。你恶心到我了。光从衣服下手，变态啊你！<笑>冤枉啊，小凤凰，你如此有趣，在下怎敢轻视你？<笑>这一招乃我合欢宗独门，名曰百花缭乱。你这是筑基修为，臭不要脸，臭不要脸！骂得好，<笑>绝品银根，有趣，有趣。干什么？小凤凰，你这一会儿的时间骂了我多少句？啊，不过看你这副血忍的样子，真是令人食欲大开啊！居然，莫师兄，他现在已经没救了。你现在干扰比试，不仅天剑宗会失去比赛的资格，你还会遭到天罚。闭嘴！哟，小凤凰这是要变金丝雀了，哼，我倒要看看你能有多厉害。我说了，兔子必须死！怎么可能？你怎么可能破坏我的幻术？什么破幻术？我不看不就行了吗？今天就教教什么叫做色即是空、哎。等一下，我才不信！哼、哎，多好的机会啊！只可惜，修为太浅。这是。是。莫秋红，你怎么过来了？事情不多。你，哼，有意思，我倒要看看你拿什么赢我。哎，莫青红，不打了。莫修，我认输，我认输还不行吗？你完了，死玻璃！你，你别过来。什么？哦，原来是你碎了屏障，强行破坏我和小凤凰的生死契，引来天谴。你竟然不惜被雷劈养救！莫九红，你怎么样？无事，还不快滚！我自己会走，不用你说。我不走，难道被雷劈呀、啊？不对，这空气中怎么有一股魔修的味道？魔修哪里有魔修？有魔修，苏师妹，我们快逃吧！你拽我干什么？不嫌丢人？有莫师兄在，怕什么？哈哈哈！仙门大比哪里有魔修啊？仙门大比安保不是做的很好吗？没有魔修啊！莫九红，你不会又走火入魔了吧？我本就不是走火入魔，我是半魔血统，经受过天雷之后，修为受损，压制不住魔气，被柳苍兰闻到了。啊，他是狗鼻子吗？不对，这魔气若有似无，但是一直环绕在会场中心。糟了糟了，要是莫九红被发现，不就又走回疏离的老路了？<笑>要被逐出师门，成为魔修，然后被苏嫣然干掉吗？怎么办？怎么办？怎么办？若被发现。你坚持不知情，与我划清界限即可。哎呀，那怎么行？你是为了我才修为受损的。啊，风轻然冷静，淡定。上一次，上一次是怎么来着？啊！风轻然。光天化日之下，你怎么能做这样伤风败俗的事情？非礼勿视，苏师妹，你别看。哎呀，莫九红，你快好点呗，我撑不住了。
哪来的魔修？刘苍兰，你混入仙门大比，是欺我天剑宗无人吗？我和欢宗行事，向来全凭一己好恶。我想来就来，想走就走。好一句想来就来，可你想走就没那么容易了。哼，是吗？莫修，小凤凰，咱们还会有再见之日的。告辞。哎，别追了，都说他是兔子跑的贼快。莫哥哥，你好可怜，你没事吧？好心好意救了同门，却被狗咬了一口。哇，他是莫哥哥，我是狗。青染是为了安抚我，并无不妥。他人若是有议论，我一人承担。得，是凤道友选错了对手。不过，莫道友违反约定，引来天雷，两相抵消。哇，是你们做错事在先，才逼得莫惊鸿出手的。好，既然柳苍兰选手已经逃离，那就判你们天剑宗死局获胜。另外，再赏你们上品灵山和法器。凤师妹毕竟毁坏了阵地，你们还要补助灵师法器？那怎么样？要不我把灵师给你，换你跟柳苍兰打。虽然你质疑别人的样子很靓仔，但下次先检查一下自己有没有教训别人的底气。这么得意，下场比试准备好了？准备好了，不就是双人比试吗？方才你说的靓仔是什么意思？哈、啊，这个简单，靓呢就是说好看。比如说你，你就是个靓仔。美貌皆是皮下白骨，什么靓不靓的？莫师兄，你等等我嘛！哎、啊、哎，今日宗门大比双人比试，由天剑宗对战鼹鼠门，对战开始。师兄，咱的运气咋这么差呀？对面可是仙门第一嘞，天剑宗啊！你先别慌，我已经打听过了，他们新修第一啊，没来。在别的组，今天咱们那队长听说只训练一个月，你瞅瞅，长得还挺好看。真来？他他他他他带到师兄来了。你们有师兄吗？师兄我苦练多年的吉乃，哎哎，龙岛手，今天要大放光彩。兄弟齐心，齐力断金。兄弟齐心，齐力断金。兄弟齐心，齐力断金。速战速决。仙剑宗的大师兄都来了，你还上？你是不是彪、啊？哥，你咋不早说？把门认输啊！认输啊！鼹鼠门弃权，天剑宗胜。做的不错，辛苦了。我做什么了？体验感太差了吧？我什么都没做呀。莫师兄，我们胜了。花了三炷香时间，还需要回去多加修炼啊？这么说，仙门大比结束了？你还嫌风头吹得不够是吗？所以我没被天雷劈成焦炭，莫惊鸿也没入魔道，真的苟过了书里的第一个重要章节。好耶！仙门大比结束了，怎么还是要修炼啊？静心。<笑>哎，莫惊鸿，我跟你讲个笑话。从前有座山，山……我说了。静心。啊，我。皓月卓乃稀世法器，即便他认了主，修为不够，也无法完全使用他的力量。这就是眼下无法调动皓月卓完全使用他力量的原因。哦，所以你让我赶紧提升修为，就是想让皓月卓完全认主，这样就不会在你镇压魔气的时候，那个，那个，哎，加油，凤小葵，一定要好好修炼，逆天改命，加油！小师妹，这是你想要的定时报警法器。我按你的要求做了生意，你看看到底合不合适？啊，没错没错，就是这个我，太正了。我定上十个八个闹钟
我就不相信我早上起不来。小师妹天资聪颖，又勤奋有加，上回在仙门大比中取得那么好的成绩，真是无辈楷模呀。嗯，那那那那那，没有没有，<笑>装腔作势。苏师妹，你怎么来了？这是我上次在秘境中迎来的珠宝，漂亮吧？送给你的。那就谢谢师兄了。就这种垃圾，也好意思拿给我？喂，人家好心送你东西，你也不能这么糟蹋吧？你真够无情的。怎么，你想要啊？那你去捡呢。反正我小手一勾就能得到一大堆，而你，永远是个没人要的可怜虫。你果然和书里一样讨厌。什么书里话里的？风清人，你别以为不要脸到天伤莫师兄就有多了不起了，早晚有一天。我会让莫师兄知道你的真面目，我要让他知道，我才是和他最般配的。哦，我就怕，哼、嗯，你等不到那天。放心，人，你别小人得意，我跟你不一样。我不靠他人的喜爱活着，也不会玩弄别人的感情，更加不会强抢别人的气运。你在说什么乱七八糟的？什么契约？你都知道些什么？弱小人不知，除非己莫为。如果下次再被我拆穿出什么小秘密的话，苏师姐害人的时候，可要好好的掂量掂量了。哦，我忘了告诉你了，我托师兄做了这个玉符，除了可以当闹钟以外，还有及时音像传输功能。所以说，你刚才扔宝石的举动，都被师兄看到了。苏师妹，没想到你人后竟然是这样的，原来我一直错付于你。不是这样的，师兄不是这样的。我和师兄弟一直对你疼爱有加，没想到你根本看不上我们。也好，从此以后我不会再自作多情，被你困扰。师兄，你听我解释。风清然，等我回来再找你算账。哈<笑>什么事儿这么开心啊？什么事儿这么开心啊？啊，没有没有，我刚才看了一段舔狗私绿茶的戏，还挺好看的。嫣然从小得宗门关注，性格多少有些骄纵顽劣，他人不坏。太不坏。怎么了？你，你个大傻子！算了，我这个没人关心的小可怜虫，去打坐练功了。不是没人关心。啊？但是还是得打坐练功。那啊。怎么了？这花也惹你生气了？穆青红眼睫毛好长啊，难道修为深了，人也会变好看吗？专心。我没有不专心啊。报复成功还在开心？我那叫嫉恶如仇，匡扶正义。如果以后我……什么？我我我，你你你的呀？我是半魔之体。论恶，我比苏嫣然严重的多。阿呸，老娘，嗯、呃，本小姐跟你上一课。正所谓，魔非魔，人非人，道可道，皆可道。世间万物应该以本心定义。你心思正，魔又如何？坏事做尽，人又如何呢？魔非魔。人非人，小朋友，还是姐姐有文化吧，懂了吗？啊！我感觉皓玉镯里面的灵气好像变多了。不错，境界又提升了，可以更灵活的使用皓月烛的灵气了。看来这段时间修炼确实有用。太好了，那我
以后就可以随时治你了。不成魔就不会被苏嫣然盯上，大家就都不会死了。如今神魔境界不稳，魔气震荡，就算皓月卓能暂时压制我的魔气，也并非长久之计。书里也没写呀、啊。哎，要是能有办法彻底根除你的魔气就好了。对了。书里写，苏嫣然去过方舟的一个黑市，无论多么奇异的宝物都可以找到。在那次的拍卖会上，还出现了可以净化魔气的昆仑雪莲。我怎么就没有想到呢？怎么了？什么书里？呃，什么什么书里啊？你听错了。黑市的情报不是我现在应该知道的，我得瞒着莫景后。可是我自己应该怎么去方舟呢？不是我要启程去方舟处理事情。这段时间，你就在天剑宗好好修炼，冲击金丹期。风舟，我也要去。瞎子，嗯、呃，莫师兄，带带我，带带我嘛。嗯。修仙之人入世需低调行事，尤其风舟地处三界交汇，灵气震荡，势力更加复杂，更需要小心。嗯。知道了，知道了。你年纪不大，废话可真多。嗯，都说了多少遍了。你又从哪儿学来的奇特手势？你不觉得很帅吗？我教你做一个。不要打岔，此番出来，长老本不愿我带你，在外期间多加小心，不要乱跑。想去哪儿、嗯、都要跟我说。我又不是小孩子，不会随便乱跑的。我这是为了救命，怎么能算乱跑呢？<笑>小二。哎，菜呢？你吃了？还不上菜？是不是看不起我道爷？就是，我们可是天下第一仙门，天剑门第八十二代俗家弟子，瞧不起道爷，就是瞧不起天剑宗。哎，他们说自己是天剑宗啊？天剑宗至今只有三十余代，也无俗家弟子一说，两个冒牌货而已。哦，拉虎皮，扯大旗。二位仙长，货主已经加减了，马上，马上上菜。那桌上怎么有菜啊？他们是先来的，还敢给我顶嘴！赶紧把他们的菜端过来，要不然我师傅把你们这个破店砸了！二位仙长，这菜已经上了别桌，断没有再拿下来的道理。胡说八道！这菜本来是这种，是你自己上错，我没有生气，你却在这胡搅蛮缠，卑鄙！大哥言之有理，你小子卑鄙无耻，还敢给我说谎，我呸！欺人太甚！修仙子弟需低调行事，那也不能看着他们这样欺负人吧。他们若想要这菜，给他们便是。多谢。我看你还是很识相的嘛。哟，你瞅我干啥？不服吗？哎，小姑娘，我看你资质一般，但你这皮囊还是很有意思的，我可以委屈一下，收你为徒。你们。收我为徒，是不是很兴奋、很刺激？你只要把我服侍好，我是可以赏你一招半式的。找死！哎哎哎呦！哎哎呦！你说什么？听不见，风太大。道歉。对不起。我不敢，你把菜拿走，我不吃。我罪大恶极，狐假虎威，我口出狂言，我心胸狭窄。我们都是死有余辜，你死有余辜啊！他们这是，他们这可能是店家的菜太好吃，让他们感动到在反思自己。这这这可使不得。哎，你刚才做了什么？初级的悔过符而已，稍微有点根基都不会中招。看来他们毫无修仙背景。是真实的草包，我还以为你下了山就变成了缩头的仙人。不过不是说要低调行事吗？你胡啊！低调行事，总要行事。好啊，正法话都被你说尽了。哼，你要坏你。小二，结账。<笑>你先好好休息。师、啊、兄，你放心好了，你早点休息。啊。风舟之行，我来啦
，青然。啊！青然不在，已经睡着了。那个，最近多蚊虫，我这有香包，你要是方便的话，便来取一下。哦。我你，你早点休息。莫秋红，你放心，一定不会让你成魔的。三哥，嫂子在家吗？回去告诉他一声，我想他了。这位客官，请问第一次来鬼灯楼吗？是又怎么样？想看我啊？我不是这个意思，只是这鬼灯楼并非寻常玩乐场所，姑娘独自一人，万一……柳柳七，干什么？在这跟客人说什么有的没的？干活去！奇奇怪怪的，淡定，风清然，淡定，你只需要把第三个竞品拍下来就行。你每天在莫惊鸿那儿蹭吃蹭喝省下来的钱，终于派上用场了。呀，各位不好意思，不好意思，请各位多多包涵。欢迎各位来到鬼灯楼拍卖大会，在这里，无论你是人是鬼，有任何要求，我们都可以满足你。当然，你得付得起代价。原来柳苍兰是鬼灯楼的主人。这书里也没写呀、啊，哎不，难道是我看漏了？哎呀，凤七然，你怎么能把这个看漏了？那么话不多说，现在就由我来为大家介绍我们今日的第一件拍卖品，为天香断续膏。此物可起死人肉白骨，起拍价一百下品零食，起拍价一次。大爷。还有要的吗？老子是救不了的。你说什么话？对，啊。不过柳苍兰也未必能认出我，就算认出我了，打听广众之下，他也不能把我怎么样吧？请各位看好了，接下来我为大家介绍我们的第二件拍卖藏品，为品相绝佳的天山冰草。此物含丰富的水性灵力，对水灵根修行者。作用非凡，起拍价五百下品零食。啊，来了来了！书里说这昆仑雪莲是鉴定师看走眼，不当成普通的冰草进行拍卖，要不然把我卖了我也买不起。这个宝物今天是非捡不可。请各位加价，加一百。十三号客人一次，还有更高的吗？三号客人一次，七号客人一次，加一百，加一百。十号客人一次，十号客人两次。诸位，还有要加价的吗？诸位可要想明白了，品相绝佳的天山冰草只此一件，错过可要后悔终生。如果没有人加价的话，就归那位姑娘所有了。这个柳苍兰怎么说话阴阳怪气的？我得拿了天山雪莲，赶紧跑路。诸位，接下来容我为大家介绍此次追加拍卖品。绝品炉顶体质，五行灵根的天剑宗女弟子一名，青然，当真是绝品炉顶啊！哈哈哈哈鬼灯楼保证千真万确。没想到天剑宗浓眉大眼的也干这种勾当啊！啊！<笑>不是，老兄。什么叫炉顶？你不知道吗？这炉顶就是拿来给人双修用的。<笑>你看这炉顶，一瓶嫩肉，这抱回家大战个三天三夜，功力大增啊！<笑>不错，此女正是五行灵根绝品。诸位请看，不论她的容貌还是身材，如此极品。试问在座的各位，有谁能不为之心动？哎，不是说你们鬼灯楼不贩卖人口吗？哎，这炉顶可不行，当人看，这可是练功的工具。哎，快点开始吧，我快等不及了。快快好，各位稍安勿躁。
小凤凰，别装了，你这点小花招，我可是看得一清二楚。刘苍兰，你个死变态！老实点，各位，请继续。你不是说能卖吗？你既然能卖，你先先让我们咽下货。哎，咽货，咽货。哼，这是自然，请。哎、别过来，别碰我，别过来。哎、七千，八千，九千，一万。兄弟，这样，我之前让过你好多次了，这回你能不能让我一次？少少来！我老婆出门半个月了。我我也憋得慌了，我要再不买的话，我我就要死了。你就不能失去这么好的兄弟？求你让我一次，你滚吧！现在谁来都不好使，必须拿下。既然这样，别怪兄弟无情了。哎哎哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎保安，还未知秩序。十万，十万，我十万。哎，老头，别吐口水。定。这咒语是别人教我的，我也不知道能定多久。把你解开，你快跑！谢谢你，谢谢你，刘七，谢谢你。我不会让我妹妹的悲剧再次发生，我一定要救。柳七啊，柳七，我真没想到你竟然敢背叛我！你们想逃出鬼灯楼，做梦！敢动我莫惊鸿的人，找死！哎呦，快走，快走！莫惊鸿，莫惊鸿，你果然来了！莫惊鸿，你终于来了！莫惊鸿，小心！风州林立紊乱，我为了维持鬼灯楼的秩序，在这里安装了很多可以阻挡灵气的法宝。莫惊鸿，如今你是打不过我的。我果然猜的没错，那日仙门大比的魔修，就是你。你设陷阱，埋伏莫惊鸿。小凤凰，我要让你看到，你心心念念的大师兄，可是一个不折不扣的大魔头。我呸！哼，连狗路过都要踢一脚的人。你还有脸说别人是魔头？牙尖嘴利，莫惊鸿，你不是要救人吗？不是要杀了我？来吧，成魔吧！成了魔，你就可以为所欲为，就可以将这鬼灯楼夷为平地。柳苍兰，你找死！莫惊鸿，你千万不要听他的，千万不要！闭嘴！<笑>对，莫惊鸿，来吧，成魔吧！还是说你想看着你的小凤凰死在你面前？莫惊鸿。你千万不要听他的，千万不要，千万不要！就是这样，愤怒、暴虐，天剑宗不适合你，你生来就是要做魔尊的，成魔吧！刘苍兰，我要将你碎尸万段！不要啊！不！不要啊！不！能够死在新一任魔尊的手下，也算我的荣幸。莫惊鸿，你杀了我，这样。你就可以带走你的小情人。你以为我不敢？不要了，莫惊鸿。傻子，你要敢成我，你就死定了。青、啊、然，青、啊、然。你对他做了什么？小凤凰没事，他只是强行冲破了禁制，受到了反噬，回去补两毒就好了。这个若没有什么事的话，那我就先走了。居、哎、然，对不起，都是因为我。欣然、啊，你醒了、啊，你没事吧？我没事，这话应该我问你才对啊！你怎么样？魔气
，默契还在吗？我没事，不要担心。你怎么还跟我道歉啊？明明是我偷跑出去，才闯的祸、啊。你不惜以性命为重，冲破禁制，阻我成魔。若没有你，我可能已经成了杀人不眨眼的魔头了。行了，咱们扯平了，别再抢锅了。锅？竟然想吃东西啊？哎呀，不是那个锅。锅，吃的，雪莲，你救我出去的时候有没有看见昆仑雪莲啊？什么？还有时候已经碎了，昆仑雪莲有可能净化你的魔气，还有柳七啊！不行不行，我们还得去趟鬼灯楼，走，别动啊！以后不准再提鬼灯楼，那不是什么好地方。我已经一把火烧了啊！那可是在三界开了几百年的鬼节，合欢宗的老巢，合欢宗也被我端了，只可惜让那柳苍兰趁乱逃走了。如果下次再见到他，我必定不会放过你。青然，你放心，魔气之事我自有办法。离开丰州，回到天剑宗之后，魔气也不会那么容易被激发了。可是，如果那么容易就想到办法的话，书里的莫青红也不会知道魔尊了。方青然，您可是守过剧本的女人，你得想想办法。青然，青然。啊。再多相信我一些好吗？魔就好，这没大没小。嗯，师兄。嗯。二位客官，不好了，出大事了！就是他们俩，官爷，你可得给我们做主啊！对对对对对，他们不敬先师，胆大妄为，居然用下三滥的手段来对付我们天天天剑宗第八十五代传人。好家伙，上次不是还说第八十二代吗？这才几天时间，你们就降了这么多辈分啊？这个女的口出狂言，不尊重官府，就是不给您面子呀、嗯！那边的二位，有人检举你们装神弄鬼、图谋不轨、惊扰了仙家，跟本官爷、官府走一趟吧。小娘子，不用怕，你若无罪。本官自会放你回来。哎，你说好的低调行事呢？寻衅滋事，颠倒黑白，有人不懂道理，那便教他们懂道理。你这是要拒捕吗？是不是嚣张跋扈，连您都不放在眼里？官爷，您可是丰州衙门的红人呐！这个乡巴佬一定要给他点颜色看看。今日不给你点厉害瞧瞧，你们这些刁民不知道怕是什么，看我大宝剑！哎，哎，哎，啊哈！哎呀呀！哎呀，快点！啊啊！哎、啊，官爷，哇、啊，这是什么妖法？哎呀，上次咱俩就是用这种下三滥的手段愚弄我们的，大逆不道，岂有此理！你们是何等妖孽，到我丰州府内作乱撒野，意欲何为啊？你们把这些假道士捧上了天，还说我们真正的相门弟子是妖孽？是非不分，助纣为虐，实在可笑。你们俩可想好了？我可是丰州知府亲卫，你们拒捕，后果可是很严重的。我看你们啊，还是回家想想吧。如果我跟莫惊鸿是道行精深的妖孽，你们的小命早就没了。二位仙长。现在是你们大显身手的时候了。什么神头？此二人必是妖孽。二位仙长，快快施展你们的法力，斩妖除魔呀！大哥，官爷都说了，你就勉为其难，大显身手，让他们开开眼。虽然有失命在身，<笑>在外要啊低调行事。看你俩也太猖狂了，我得替天行道。妈咪妈咪哄啊，我呀，呀，大门开，你自己的大门开，个娃子，看我大海，我的好东啊，吐血退避，退，退，退，大哥。他们一点都不怕你，还还叫你，果然厉害。什么功夫？你叫我，嗯、我帮你。啊啊！别、啊、闹，荒唐。完了完了，莫金红开始两个字两个字蹦了。嗯。
，他真的生气了。恩州知府周全，特来恭迎天剑宗二位仙长。仙长，二位仙长，想必就是天剑宗的莫仙长、凤仙长吧？大驾光临，有失远迎。真的是仙人啊，错不了，让开。嗯嗯，今早本该去拜会，但是有事耽误了。抱歉，不碍事，不碍事。原来你说受委托来丰州办事，原来是找知府啊！哎呀，惭愧，惭愧呀、啊！这样，我们换个地方再说。王伯，你在这做甚？仙长，不是妖孽呀、啊？那他们二位是什么玩意儿？哎，知府大人，您弄错了，我们是入室弟子，他们是妖孽呀、啊！哎呀，李小胖呀、啊，李小胖，你娘满大街找你！嗯要是他知道你在这里不务正业，信不信他打死你？啊？我娘就是来了，我也不怕。我现在已经跟他学了，马上就要入室了。啊、要去哪儿啊，仙长大人？你们这辈分真够乱的。你现在是八十五呢，还是八十二呢？对不起啊，是我有眼无珠，狗眼看人低，那个冒昧了。<笑>大哥，你这是干什么呀？他们这么嚣张，你快拿出你的绝学呀，展示你的绝招！李小胖，被这假道士给骗了。这是个骗子，他没有绝学，那我的钱不是白花了？啊！仙门收徒需检验灵根和悟性，且天剑宗没有收俗家弟子一说，更别说收取百姓的黄白之物。好啊！你敢骗我？你不是我大哥，我现在要杀了你！啊、你们两个不要在这打，来人，把他给我带走！嗯，骗人还装逼、嗯，都装到咱们面前了，这就叫做关东耍大刀，自取其辱！啊呸！啊呸！啊呸！呸呸呸呸呸呸！世人只知道求长生，却被有心之人利用欺骗，真是可恨可叹。<笑>让二位。见笑了，放心，回去一定严惩这假道士，给天剑宗一个交代。二位仙长，此处就是在下所托之地了。这个院子看着好像有些眼熟，和书里写过的地方能对上。啊，这不是书里苏嫣然说风和鬼的地方吗？二位有所不知啊，此院是个凶宅，处处灵异无比，还有恶鬼盘踞，我们也实在是没有办法了，才请二位仙长斩妖除恶。看来剧情变了，这里还是产生了恶鬼，但因为这次莫惊鸿没出事，任务就没有轮到苏嫣然头上，而是给了莫惊鸿。好，这次我一定要好好努力，绝对不能再拖后腿了。你没有拖后腿。不要多想，这、这、这恶鬼盘踞已久，法力高深。二位仙长，若没有十足的把握，呃，不如换一位再来。青染在危急时刻救过我性命，请大人相信天剑宗的处理能力。哎呦，想不到凤仙长竟是如此高手，失敬失敬。<笑>我没有没有没有。周大人接着说，这个宅院本来是我们本地的豪绅白老。平时啊不怎么往来，偶尔才来住一下，可是每次来，都发生怪事。什么怪事啊？比方说呀，这东西啊莫名其妙的移动，晚上会听到有人低声哭泣，还有，明明是一墙之隔的宅院，却走了一个多小时才到啊！啊，对对对对对，还有这最厉害的，就是这湖里打水的时候，看到湖中倒影，然后。出现不该出现的人，知府大人，不好意思，不好意思，平时偷小女习惯了，对不住，对不住。啊。如此听来，这些怪事人力也可以办到，或许是白老爷在外结怨，对方存心报复吓唬呢。哎呦，我们也实在是没办法，才请二位仙长远道而来嘛。难道还出了人命？呃，正是。白老爷没当回事，平时还经常往来。后来啊，家眷们都害怕了，他却一个人过来住。有一天，突然发现
，暴毙在医院中，七窍流血，惨不忍睹啊！这么凶残啊？可不是嘛！下人过来收尸的时候，还说亲眼看见有个红衣女鬼笑着飘过去的。事态我们已经了解，请大人稍安勿躁。大人，你就安心吧。末世凶出马，一个顶俩。啊，那我就不打扰二位。开坛做法了哈、啊，这院子渗人的很呐、啊，我还有公务要忙，我先回去了，你们随时找我啊，告辞，告辞了。啊啊！期待二位县长的好消息啊！这个知府大人把我们诓过来，自己溜得飞快。普通人没有灵力护身，畏惧鬼神也是情有可原的。嗯，呃，我们去哪儿找恶鬼啊？青染觉得，该从何找起？开卷考来了，书里写的恶鬼在哪来着？捉鬼之前，先吃饱饭。哎，二位恩公，你们来了。恩公，我们？对啊，那两个假道士天天打着仙家的旗号吃白食，若不是二位拆穿，小店现在还受欺负呢。哎，没事没事没事。今后若是再有人冒充天剑宗弟子，可烧死符传信，找我验证。谢谢县长，县长您快请坐。二位县长，这是小店新推出的招牌，后悔莫及饭。什么饭？啊，当日那两个冒牌货就是吃了这道菜，然后就开始痛哭流涕，反思过错。后厨就寻思，肯定是这道菜在巧合之下做出了不寻常之处来了。于是我们反复琢磨，推出了这道后悔莫及饭。您别说，还是大受好评的。多亏了二位赶走了麻烦，还给我们带来了生意。你说你们真是我们的大恩人呐，也算是成了一桩好事。真的呀？那如果以后生意红火的话，你们还可以开连锁店、加盟店，这样子就可以赚很多钱了。连锁店、加盟店，这是何意啊？我也有兴趣知道。哎呀，这个连锁店就是……那……哎哎<笑>我忘了告诉县长了，这个招牌菜创新之处就是加了大量的芥末。哎，你早说呀！玩的又有东东西，气息微弱，应该是故意隐藏。不会是白天躲在角落听到咱们说话，故意在这等着？对方政体不明，小心行事。嗯，书里写，虽然然收复这恶鬼好像费了不少劲儿，最后还是靠金手指强行赢的。不知道他和莫星红正面硬刚，谁更厉害？哎，算了，我们还是走吧，走吧。回来。之前在鬼灯楼连死都不怕，现在怕鬼啊？鬼啊！啊此一时彼一时，世上无难事，只要肯放弃，走。回来。干嘛？放心，我不会让你再陷入任何危险境地。跟着我。糟了，莫惊鸿说这话的样子，好像有点帅。嗯、谁？莫师兄，别动手，是我们。连身苏嫣然，你们怎么在这里啊？莫师兄，凤师妹，别动手，别误伤了自己人。你们俩不是在天剑宗关禁闭吗？怎么会来到丰州？说话！莫师兄，是苏师妹。师妹她说，她的直觉告诉她，你们这次来丰州会有奇遇，所以就求着我一起来。林师兄，明明是你自己飞想来，干嘛全都推到我头上？胡闹！就算没有分配任务，苏嫣然还是来了。这不会就是书本在修正原作吧？那我和莫惊鸿最终也会被修正掉吗？苏师妹，你就承认吧。自从你上次随便丢人家的礼物被人发现了，你在天剑宗也就没那么好混了，所以就拉着我来历练了。你胡说！你们别吵了，来都来了，能不能专心干活？你们以为莫惊鸿一脱腮很容易啊？你还敢教训我？
找到了，站住！见到我们莫师兄还不乖乖伏法？普通人，你们别过来，要不然我不客气了。哎，你别害怕，我们是来驱邪的，我们不会伤害普通人的。这里很危险，你是误闯进来的吧？你快走！凤清然，你是个傻子吧？大半夜的一个人在这，还会五雷咒的亲手势，怎么看都不像普通人。这一定是伪装的很好的邪祟。放松，你是何人？和这宅院的主人是何关系？你全身并无灵力，为什么会五雷咒？你问我，我就非得打你吗？我看你很嚣张啊！苏师妹，今天怎么这么暴躁？呃，苏嫣然这么拼命的想杀这女子，难道她真的就是书中所写的邪祟恶鬼？这到底是怎么回事啊？我还有一个问题。天剑宗的凌风长老和你是什么关系？凌风长老，天剑宗有这位长老吗？凌风长老闭关的早，也没有收徒。你们这些新来的弟子不知道也很正常。真是没见识，丢人现眼。切<笑>，你不也不知道吗？我不认识你们说的什么凌风长老。你们都是高山之上的仙君、仙子。周全，竟然能请动你们，看来我确实是没有活路。等一下，你在说什么？此事还与知府有关。若仙者愿意听我说完这个故事，那小雅就算现在去死，也没有遗憾。莫师兄，你别听他的，这个邪祟可能有不为人知的秘法，或者是要拖延时间，等待同伙救援呢。是啊，莫师兄，咱们这次来的任务不就是找出这宅院背后闹鬼的始作俑者吗？如今这姑娘已经承认了，管她是人是鬼，交给官府就是了。啊你们怎么能这样子？啊？是非不分，敷衍了事。天剑宗就是这么教你们做事的吗？莫师兄，我不是这个意思。小雅，你愿意把你所知道的、所经历的，一五一十的告诉我们吗？事已至此，我也没什么可怕的，我可以把事实告诉你们，不管你们信不信。但在此之前，我想听听周全那个狗官是怎么跟你们说的。他说这里有鬼。杀了白老爷，盘踞在院中，请我们来驱逐。果然如此，我告诉你，这里根本就没有鬼，有的只是一个人面兽心、贪得无厌的恶人。你是说周全周大人在骗我们吗？周全那狗官看上了我爹这个宅邸，我爹不愿意攀附权势，也不同意将宅子贱卖，他便三番五次喊人来闹事，将我们全家吓得不敢靠近。可是周大人版本是说这院子里面闹鬼，白家人不敢住，白老爷不信邪住在这儿，然后就被害死了。我爹是被他杀死的，就在这里，我亲眼所见。你是说在这儿？这是什么？回溯之阵，用的不错。<笑>这个辅助法阵呢，是能够重现当时的生命反应。出现了血迹，也就是说，白老爷当时确实死在了此处。哼、嗯，这个没有攻击性的阵法，还真适合你这种缩在后面的胆小鬼。分工没有贵贱，各司其职，团队才能无往不胜。难道苏师姐很有自信，单枪匹马冲锋，不需要一丁点辅助吗？你闭嘴！都闭嘴！这些血迹也只能证明白老爷死在这儿，未尝不是你动的手。我说了，你们爱信不信。我虽是个普通人。但从小有些机缘，会使些符咒术法。爹爹死后，我就一直守在这里，不让周全进来，甚至不惜请了你们。我已经想好了，就算我不在了，我也要一把火将这宅院烧得干干净净，也不能便宜了周全那个狗官。小雅，你冷静一点。如果这一切真如你所说，你这样做只会背负冤屈，留下后世骂名，而周全这个狗官则会逍遥法外，好事尽收。你确定要这么做吗？那我能怎么办？我想周大人或许需要他一场好戏。<笑>二位仙长，听说你们抓到恶鬼了？此女鬼法力精深，更会妖言惑众，不负大人厚望，终将其捉拿。<笑>好啊，真的太好了！那<笑>多谢二位仙长。哎，对了，那个恶鬼。没胡说什么吧？周大人的胡说指的是什么
。我，女鬼已被收服，大人有什么想问的话，不如当面问。不是，你们，你们怎么没把他弄死啊？<笑>不是，我的意思是说，这可是恶鬼啊！你们只是保住他，不怕他伺机而逃，再出来害人吗？他已被捆仙所加了禁制，力气全无，无法再害人。他如今的战斗力，连一个孩童都不如。周大人，不必害怕啊。<笑>不是，谁说我怕了？此符中有他的神魂密令。你的意思是说，只要毁掉此符，他便会死？神魂破散，永世不得超生。大人若觉得他罪恶滔天的话，便捏碎此符。哦，好，好啊。周大人，哎，你还有没有什么要交代的？啊，明白，明白。呃，此次多谢二位仙长，回去我定派人准备厚礼，送往天剑宗。既然如此，那便不打扰了。哎，不演奏。就这么走了？我还以为仙人腾云驾雾，派到非凡的。没想到天下第一门，不过如此。白小雅，你总算落到本官手里了。怎么了？哦，有话要说。哎呀，今天本官高兴，就听听你的临终遗言吧。周全，你这个王八蛋！哎呦，你叫，救命啊！救命啊！<笑>你就算叫破喉咙，你都没有人来理你的。你以为你是谁呀、啊？会那么一点点法术，就觉得自己了不起了？碰上真正的仙人，你还不得乖乖的束手就擒？你害死我爹，还图谋我家家产！你这个黑心黑肺的狗官！谁让你爹不识好歹？本官愿意低价买下他这宅院，他不给面子。我爹一生清白，白手起家，赚的都是辛苦钱，才不会和你们官府同流合污。<笑>所以啊，我只好让你爹去死了。<笑>哦，对对对对，你马上。也要去见你爹了。嗯、啊，周全、啊，我杀了你、啊！我杀了你这个狗官、啊！我杀了你！这下真相大白了吧？你们你们非死！白姑娘，请住手！此人罪责深重，不应私下了断。放手！放开！<笑>你们怎么跟这妖女在一起啊？周全，你恶行滔天，还不认错？你恶行滔天，还不认错？你们，你们被这妖女蛊惑，助纣为虐，还配得起称得道仙人？你害人全家，倒打一耙，天底下怎么会有你这种不要脸的人？不必跟他辩驳，种种罪行交由官方定论。官方，我就是官方，我是方舟之府。他们官官相护，要不了多久，他就会被放出来。还不如让我就此把他给杀了。官府管不了的，由仙家来管；仙家管不了的，由我天剑宗来管。哎，不是，我我只是个普通人，你们不能仗着自己有千法就屈打成招，侮辱朝廷命官呢。<笑>你还普通人啊？你比仙人都要厉害。你借刀杀人，想让仙家问你兜底，帮你干脏活，想霸占这个宅院，天底下怎么会有你这样的人？先为他悔过福，游街一圈。再交由宗门，这个悔过符呢，会让你连私房钱藏在哪里都会说出来。既然你这么想证明自己的清白，那你就跟百姓说去。我我知道错了，这样我的府中还有很多仙宝法器，你们只要把我放了，我都送给你们。废话少说，我我真的给你们，没别你们，我都有法器给你们。难道这就是书里苏嫣然杀了白小雅的真实原因？凭苏嫣然的能力，不可能看不出来白小雅根本不是什么恶鬼。可他还是把她交给了周全，用来交换宝物。一件法器就想换人性命
误人清白。周全，你到底是不是人？哎呀！你们二人将他押往京城，若有意外，及时联系。是是。小雅，你今后打算怎么做？你要不要和我们一起回天剑宗？你会些法术，要跟我们一起去吗？我不会去的，我要留在这里，守着爹爹的宅邸。爹爹一生正直，却不被人理解。他们甚至提前和周全谈好了价钱，出卖了爹爹的消息。他们合谋？我不会再信任他们了。爹爹给我留的钱财足够我生活，我不想再去其他的地方。对了，仙长，你先前不是问我为何会使法术吗？我幼时体弱多病，爹爹背着我四处求医，不慎迷路，差点被冻死了。幸得一位仙子相助，他还教会了我这五雷咒法防身。想必便是林峰长老。五雷咒法是他的独门法术，时间也对得上。自丰州回来以后，他便闭关了。既是如此。还麻烦你们代我再谢谢他。若不是会一些小法术，我也撑不到现在。等到你们过来了，小雅，你们走吧。爹爹喜欢清静，你不要再来打扰我们了。哎，哎呀，事情终于解决了。没想到这趟丰州之行这么惊心动魄。假道士、假女鬼、伪君子，人实在比鬼神可怕莫测的多。都是假的，不过还好你是真的。<笑>喝多了？没有，就喝了那么一点点点点点。我怎么会喝多了？好一个一点点点点点！<笑>我去给你取醒酒汤来。好。说来今晚丰州城有花灯会呢，可美了。仙长，你不出去看看吗？花灯会，那就去看看。哼！青然，青然，青然，青然，青然。你怎么到这儿来了，傻子？你看，好漂亮的花灯！天剑峰的风景万年不变，我从来都没有看过这么好看的花灯。青然，我……哎，其实我少来了。我迟早是要离开的，我不可以让他爱上我，我也不能。师兄，谢谢你这次下山照顾我。青然，其实……哎、你看。这个房间的风景真好看，要是以后能经常来就好了。<笑>你要是喜欢，我们可以常来。还常来？常来个屁啊！说不定过两天我们都挂了。你个木头！我见众生皆草木，唯有见你是青山。走吧。来晚了，就买到这一个灯。你若喜欢，师兄日后再给你寻别的样式。真的吗？若有喜欢的样式，也可以告诉我。只要是我想要的，你都可以答应我吗？你想要什么？我想要你、啊、平平安安、长命百岁。小孩子气。什么嘛！我很认真的，你再不相信我，其实我和你的命运是连在一起的。毕竟我是看过剧透的人，书里的风清染为了救莫惊鸿被杀，只要你不死，我也不会死了。没想到在你的心中，我如此重要。谁在那里？我我没有恶意的，莫道长，风姑娘。是我呀，柳七。柳七，你没有死。柳七命大，此前柳宗主那一下看似严重，实际没有伤及命脉。你还叫他柳宗主？他对你那样子，还想杀了你？是我背叛了鬼灯楼护卫的职责在先，宗主即使杀了我，也是情有可原。那是你想救人，积极反对黑恶势力的。
不说废话了。郭道长该生气了，这是给你的。这是。天山雪莲。天山雪莲，当初你专门为了此物去了鬼灯楼，我也受，若是没有拿到东西，那就太亏了。六七，谢谢你。那我就先告辞了。真是感人呐、啊，柳苍兰。哼<笑>，为了这雪莲，柳七可是把鬼灯楼生生往下扒了两层。这话说回来，你还真要多感谢他。不过我今天可不是来找你们打架的。没想到是我看走了眼，这不是天山冰草，而是绝品的天山雪莲。我凭本事捡的漏，凭什么给你啊？我不需要，青然，把他的东西还给他。怎么就不需要了？莫惊鸿，你……哎呀，真是佳人有意，亲却无情。这里还没有你说话的份。莫惊鸿，说好的打人不打脸的。谁跟你说好了？给我的就是我的。吕苍兰，你突然出现，所谓何事？你突然出现，所谓何事？还能为何事？自然是来请你这莫大仙长手下留情，高抬贵手的。莫惊鸿，这鬼灯楼被你砸了，何欢纵也被你散了，这气也该消了吧？你想卖我，还逼莫惊鸿入魔，你活该！你心术不正，咎由自取。你。只是都怪我一时糊涂，有眼不识泰山。可现如今，我已经知道你们是光明磊落的天剑宗优秀弟子，我也知道你们不愿与我邪魔同流合污。可我也是人呢，也要吃饭社交见人的。想想，你让这玩意儿跟着我，几个意思、啊？柳苍兰，大骗子，死变态！柳苍兰，大骗子，死变态！这不是我做的。哟，还不承认呢？哼，我都已经打听过了，这玩意儿的纸。只有天剑宗才有。这些日子我是走到哪他跟到哪，嘴就没停过。我已经说了，这不是我做的。你若再胡搅蛮缠，别怪我不客气。那那个，这个好像是我放出来的。你？我之前在一些地方看到了一些诅咒之法，再用咱们天剑宗的追踪术附在了这个纸盒上放了出去。我也没有想到他居然是这样的效果。诅咒之法。是苗蛊还是香蛊？<笑>叫做画个圈圈诅咒你。叫做画个圈圈诅咒你。不愧是师兄，连我都不知道该怎么解咒，你居然解开了！小凤凰，你也太不靠谱了吧！你有资格说话吗？咒法已解。雪莲，我们收下。作为放你一命的代价，今后不要出现在我眼前。还有，你要是敢把莫师兄的事情说出去，你就死定了！我会放一百只纸鹤追着你啊！哎，别别别，千万别！天山雪莲。哎呦喂，我想起来了，前段时间也有天剑宗的人从我这里买走过天山冰草，该不会在那时候我就看走眼了吧？什么？你说天剑宗有弟子在你这里买过天山冰草？不，他可不是普通弟子。此人气度不凡，境界极高，看样子至少也是个大师姐。应当是林峰长老。他来过丰州，是来买天山冰草。哦、啊，不，很有可能是昆仑雪莲。可是他为什么要买净化魔气的草药呢？他为什么要突然闭关？很有可能他不是自愿闭关呢。他和你。会不会是一样的情况？他和你会不会是一样的情况？哦，你们是说天剑宗还住着一个长老级的大魔头？我的天哪！你怎么还在这儿啊？敢说出去，死！啊哈哈，放心放心，除了让你做魔尊这件事情，其他的事情我还是挺机敏的。你为什么总是执着于让莫惊鸿去当魔尊啊？拉好人下海，劝恶人向善，多有意思！哎，我说我说啊，其实是因为老魔尊刚刚陨落，我若是能扶植出新的魔尊，那我的身份可是非常。你当买股票呢？赶紧离开！你最好祈祷以后不要再见到我。哎，好嘞！<笑>好走不送啊！<笑>
，事情经过大致如此。没想到此次丰州委托，真相竟然如此。你们稍后通知人间官府，让他们自查所有交给仙门的委托。若是再有企图借我门下弟子之手作恶，满足私意之事，严惩不贷。是。好的，宗主。辛苦了，回去休息吧。好，走了。哦，对了。刚才嫣然传来消息，说是运送犯人周全的途中，似乎出了点意外，不慎令他逃跑。什么？你们故意把周全放走的？是又怎么样？周全与权谋私，身上可背了不止一条人命，关你什么事儿？你这么正义，那去把他抓回来好了。你们是不是收了他的稀有法器？哎，小师妹，这话可不能乱说。仙家弟子收受贿赂，那可是重罪。是啊，凤清人，怀疑人是要讲究证据的。你信不信？我马上去宗主那告状，罚你受刑啊！周全四体不勤，弱鸡一个，怎么可能从你们的眼皮子底下逃走呢？你们不但放走了他，还骂悠悠的回宗门复命，这怎么想都不正常吧？哼，那又怎样？就算是这样，宗主也不会追究责任。怎么？嫉妒啊，苏师妹，那可是宗主最疼爱的弟子，一点小错无伤大雅，不就是放走一个凡人吗？你急什么呀？周全害死的那些人和我们一样，都是活生生的人。凤清然，我看你是吃错药了吧？也是，今后啊，莫师兄为了避嫌，也不会让你天天在缠着他。不过。你要发疯，千万别对着我！你好好说话，别扯小莫惊鸿。哟，你还不知道吧？那我就大发慈悲的告诉你，林峰长老到底是谁？不就是一位年长的长老吗？你们入门晚，进来之前，林峰长老和莫师兄就已经闭关了。也是苏师妹刚刚问我，我才想起来的。这在他们闭关之前呀，他俩的关系可不一般。那是亲密无间，形影不离。我们当时都以为他俩要结为道侣了呢。可莫惊鸿和凌风长老，他不是因为长老吗？你傻呀！你以为长老就一定是老态龙钟吗？凌风长老可是传说中的大美人。完了完了，说的剧透已经对我毫无用处了。凌风长老到底是谁？他跟莫惊鸿又是什么关系？这都是什么跟什么啊？<笑>风清然，你得意不了多久了。凌风长老又美又强，等他出关，莫师兄马上就能甩了。哎呦，看你这个魂不守舍的样子，啊，还真是丢人呢。哎，你好好说话，不要以为我好欺负你干什么？你放开我！我跟莫惊鸿不是你们想象的关系，我对他和凌风长老的故事。不感兴趣。下次你在八卦别人的事情之前，先看看你自己。哼、啊！睡不着，完全睡不着。说什么不在意，明明在意死了。这次莫惊鸿一回到天剑宗，也不见个人影。难道真的去找凌风长老去了？哇！莫惊鸿是半魔之体，凌风长老应该也跟魔气有关。这到底是怎么回事啊？这和我看的小说根本完全不一样吗？啊真的救救我！这是哪位大兄弟？大半夜别吵了，快点睡觉吧！你,你睡什么睡？你起来还……老娘，老娘起来练功还不行吗？你管我！我我练功！有本事你给我出来啊！啊！这是不会背叛你。凌厉也不会，风清然，只要你好好修炼，就算我靠我自己，也一定可以逆天改命的。
。知道了，这个不行，就这样。谁在那儿？谁在那儿？啊！青然，莫莫师兄，你也在这儿？你大半夜不睡觉，怎么到这儿来了？你不也没睡觉？你刚才是在和谁说话呀？啊，不是什么重要的人，是林凤长老吗？什么？我听说你们以前关系挺好的。听谁说的？谁说的没这回事。啊、哎！不是不让你出来吗？你怎么又出来了？你这么冷淡干什么呀？我吃了昆山雪莲，能保持一个月的神志清醒。我难得有机会出来，你就让我出来透透气吗？你是林凤长老？你是凤青然，我的小徒孙。你别吓到青然！哎呦，又不是陶瓷做的，这么宝贝干什么呀？不过青然确实是长得挺可爱的，<笑>难怪你会、哎哎。他平常疯疯癫癫的，你别理他。莫、嗯、青红，林凤长老，你们、哎哎，你怎么回事？现在对我没大没小的呢？我说了，你别吓他。<笑>我没事没事的，你们相处的还挺融洽的哈。不好不好,不好，一点都不好。你看看他这张脸，跟冰窖似的。谁跟他好，是他老八辈子血霉。你林峰长老，你在开玩笑吗？我看你们相处的还挺融洽的呀。莫九红对你那么好，还把天山雪莲都让给了你。我，哎，竟然跑了！你给我等着！凤青然，你在这乱发什么脾气啊？他一身的魔气，莫金红把昆仑雪莲给他，那也是理所应当的呀。你在这发什么脾气？青然，为什么突然跑出来？你怎么了？你明明对他挺好的呀，这不也挺好的吗？青然，你说的他是谁？凌风长老？还不然以为呢？不是。我和他之间，不是你，是因为我是他，不对，他是我。莫景豪，你不用跟我解释了，你不欠我的，你也不用顾虑我的情绪啊。莫景豪，你这样不怕被别人看到吗？我们之间关别人什么事？林峰长老呢？林峰长老，他看到会让他伤心的。<笑>我们之间到底关林峰长老什么事？我算看明白了，你就是脚踏两条船的人。我告诉你，我不会同意的。她是我姑奶奶，我们之间到底能有什么？什么？你再说一次。她是我爷爷的幺妹，林峰长老姓莫，莫，林，峰，莫，莫。莫林峰，莫金红，她真的是你姑奶奶？你没听错，不用再重复一遍了。都是我不好，没跟你解释清楚。风清然，你跟姑奶奶吃什么醋啊？清然，都是我不好。以后不要半夜跑出来，不要让我担心，好吗？啊，有萤火虫啊！你喜欢萤火虫啊？也不光是，所有闪闪发光的东西我都喜欢。你也是。什么？你也是闪闪发光的呀。你的眼睛。干嘛？有点痒。哎呀，心乱了。嗯，不管了，啥时候回去还不知道呢。我，青山，过好人世界不带我。你怎么还在这儿？你怎么说这种话呀？孤寡老人近百年无人问津，好不容易出来放放风，大孙子还要赶我回去
，这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？林凤长老，哎，该叫姑奶奶。嗯嗯。行了行了，赶紧给我把昆仑雪莲的事情解释清楚。雪莲？哦，不用解释了。林凤长老的样子一看就比较严重，该解释该解释。小凤啊，我吃的那昆仑雪莲是当年我自己在鬼灯笼买下的那只，可不是这小子给我买的。你给我的雪莲，我一直随身带着，从未离开。哎呀，我怎么这么蠢呢、啊？关心则乱嘛。去丰州之前，我并不知道他闭关的原因，此番回来联系他，才知道他一直躲在暗处，自行强制休眠。说来也惭愧，本以为这样可以大大的延缓我的魔性，没想到却大大降低了我的体征。大孙子要是晚来一些，我可能就没了。<笑>所以林峰长老吃的雪莲是他随身带的，只好你把他救活了。哼，不如不救好。你个兔崽子，现在怎么跟我说话呢你？那刚才你们在打电话的时候，哦不对，是在用玉符传音。我传音给他。是告诉他不要出来，还有打电话是什么新的术法、哎？那个是我瞎叫的，我自己发明的一个叫法。小凤儿真可爱，大孙子，您可有福气了啊！林峰长老要是无事的话，就先行离开吧。啊啊、花自凋零，水自流，大孙子叛逆伤我心。为了不让你担心，我魔性发作的时候都是自己闭关的。差点把自己闭关死了！你现在怎么越来越会顶嘴啊？嗨，雷峰长老，嗯，你这闭关了这么久，很多地方你都没有去过。我跟你讲，现在凡间可好看了。此话当真？啊，真的。就像你之前去过的丰州，有一家悦来客栈，里面有个招牌菜，特别特别的好吃。干嘛？给你盘缠啊？没有。啊？去我房间拿。我先走了啊，不打扰你二位啦。还是我们青然有办法呀。<笑>如果林凤长老吃了那道芥末后悔饭，要来打我的话，你一定得保护我啊。那自然。你。师弟，别说了嘛，据说最近晚上有个弟子老出来练功了。这么勤奋，是哪个峰的师兄啊？我跟你说，是咱们新入门的小师妹。不会吧，小师妹刚入门没多久，先是在仙门大比上赢了合欢宗，后来又跟着大师兄去丰州出任务，刚刚回来，居然还这么勤奋练功。如果不是勤学苦练，哪有那么好的机缘？哎，不说了，赶紧练功吧。嗯、二位师兄好啊，小师妹，哎，我们俩可得向你学习了。小师妹，你努力修炼的意志与天剑宗长存。二位师兄，你们说什么呢？小师妹，你就别谦虚了。你晚上出来练功的事，我们大家都知道。对啊，都知道了。我半夜起来练功啊？没有啊。哼，像他这种又懒又蠢的人，还早起练功？我看呀、啊，是半夜出去装神弄鬼，差不多。苏嫣然，你怎么说人坏话？你张口就来，我就看不得你这副小人得志的嘴脸。凭什么你们都说他好话，向着他呢？我才是天剑宗最有资质的女弟子，我是星秀第一。虽然，然，你急了。苏师妹，我们都承认你资质很高，但是又能怎样？这个问题又不是在小师妹身上，而是在你自身啊。我能有什么问题？明明是凤心染这死丫头，处处心急，拼命讨好莫师兄不说，还教唆你们孤立我、欺负我。哎，苏嫣然，饭可以乱吃，话可不能乱说。如今我现在，不管走到哪里，你们都不愿意主动跟我说话，孤立我，欺负我。就算我有错，你们就没有错吗？你这 P U A 的技术真的是炉火纯青啊！苏师妹，实在抱歉啊，我们呢，之前是稍微有点点过分。你们知道错了就好，毕竟我才是天剑宗最得意的弟子。苏师妹，不是我们故意冷落你。而是不知道如何与你相处而已。师兄说这话，真是见外了。你们一个愿打，一个愿挨，我只能放下助人情节，尊重他人命运喽。你们可别信苏嫣然
，他现在讨好你们，只不过是为了几天后的宗门试炼而已。林深，你在说什么鬼话？啊，宗门试炼？嗯，宗门试炼就是几年一次。天剑宗为了检验弟子修行成果的试炼，大家自行组队历练闯关，最终的胜者可以获得意想不到的丰厚奖励，有仙家机缘，有法器宝物，还有绝世功法。嗨。跟仙门大比也差不多，哎，比那可要刺激的多了。每年都有很多弟子受伤，而且我听说了，今年的地点选在疯魔之地。疯魔地，太危险了，我可不去啊！我我我我也不敢去。苏师妹，你要是因为这个跟我们组队，恕我不能奉陪。告辞，走走走走走。一群废物！林深，你干嘛拆我台？你疯了吗？你还有脸问我？你丢下我跟别人去组队，你还问我为什么拆你的台？你，你说什么呢？你们两个还会那个？这么长时间，我为你鞍前马后，任劳任怨，你不仅连一句谢谢都没有，还翻脸不认人。我什么时候说要抛下你了？我只是觉得这次宗门试炼很危险，我不忍心看你去受苦呀，林师兄，你怎么能这样误会我呢？我再也不会信你的鬼话了。你以为我想的吗？要不是你身手实在差劲，我何必忍着难堪去求别的前辈带我？哎，苏然然，你何必要这么勉强呢？拿不到第一也可以很快乐呀！你什么都不知道，你别在这说风凉话。我答应过宗主的，我一定会拿第一的。不对，我不能让宗主失望。你们谁都别想阻拦我，我才是第一！啊，苏嫣然。啊！书里的宗门试炼虽然确实很快拿到了第一，然后他干了什么来着？啊！对了，书里的宗门试炼，苏嫣然拿下第一后，被秘密传授了特殊的修炼功法，然后他就开始一直针对魔修，步步紧逼，一直到杀了我和魔镜后。谁杀了谁？谁杀了谁？哦，没有没有没有没有，这光天化日，宗门之内，谁敢杀我们呀？<笑>你听错了，罢了，你也有自己的秘密了。哎呀，我没有。宗门试炼，害怕吗？嗯，有一点点。书里只写的苏嫣然经历的宗门试炼，看起来不是很难。我又不想当第一名，应该还好吧？莫师兄。说起来，你有没有觉得苏嫣然有点奇怪啊？不曾觉得，怎么他找你麻烦了？你应该问他什么时候不找我麻烦才对啊！苏嫣然不慎令周全逃脱，一直借故未去领罚。若我向宗主申请，可以取消他这次宗门试炼的资格。哦，对对对对对对，就是宗门试炼。苏嫣然想要争第一名的心实在是太明显了。虽说他平时争强好胜，但是。未免这也太心急了，好像是有人在背后逼他一样。你的意思是说，苏嫣然急于在宗门试炼中获胜？林深说，这次宗门试炼是在疯魔地，他第一反应不是害怕，而是想立刻踹了林深，找实力更强的师兄来组队。嗯，一副不惜一切代价的样子。听你这么一说，却有几分蹊跷。哎呀，算了。有可能苏嫣然一直都是这样子，比较偏执的性格。我只希望她能专注比试，不要在背后搞什么阴动作。我就谢天谢地了。有我在，不用怕。师兄，你是要跟我组队参加宗门试炼吗？不然呢？你还想找谁啊？啊<笑>绝对不想，绝对不想。这天剑宗上下哪里还有比莫师兄更强、更适合抱大腿的呢？哦，不不不不不不。组队的呢，<笑>想赢得宗门试炼，光靠拍马屁可没用。让师兄看看你的境界到底进步了多少。<笑>那我就且直不恭啦。莫惊鸿，你果然又选了风清人。为什么？在我的梦中，你明明早就该离开天剑宗。为什么你现在还好好的？宗门试炼，我
我一定要赢，我不能再辜负宗主的期望了。我要让那些和我作对的，都付出代价。本届天门宗宗门试炼分组进行，我们在封魔地设下了多个结界禁止，包含符咒、阵法、幻术，以及战斗等多种不同的考验。每组随机进行考验，直至破除最后一关。哎、啊，你在封魔地待过，会不会熟悉一点啊？我当时状态不好，而且宗门试炼是在现实的基础上搭建的结界，我们未必有优势。我已经打听过了，结界会根据进入者的心魔幻化景象，实力越强，换出的心魔就越强。你们还是祈祷，别被困死在这疯魔地吧。心魔？那你……我已经不惧怕心魔了。A 组破关的总数是一致的，以最快的速度离开结界者为胜。若准备好了。便可进入试炼。哼，还这么嚣张，我倒要看看，你们到底能不能走出这为你们特别定制的结界。苏师妹，你有没有觉得莫师兄进入的结界有点不对劲？废什么话！你们俩杵在这干嘛？还不快走！这是考验阵法的关卡吗？小心！啊！原来刚才的是障眼法，这些符咒看着有些眼熟，我看看能不能解开。北斗诛心散落，是化气之阵。这是个被打散了的七杀潮斗阵，虽然凶险，但只要按部就班恢复阵法。说不定可以从杀气中找到一道生门。不错，因此备战身位空缺，昌曲颠倒。如此心位归正后，便是七杀潮斗。自身位释放灵力，便可破阵。成了！啊啊！情况不对。不应该啊！难道我破错阵了？林深，你怎么会在这儿？林深，你怎么了？你清醒一点，是我们呀！杀，杀，杀，杀，杀！啊！啊神志不清，杀意入体，这是杀线阵队。怎么可能？我明明把七杀放在身位了。这不是你的问题。此阵一开始就被人动了手脚，阵法变了，这阵法有问题。哪声刚才站的位置是陆存之位，这是死阵。杀居现地，再逢昌曲，陆存星必定流离失所。林深入了阵，他就是阵眼，只有杀了他，便可破阵。怎么会？要杀了同门才能破阵？天剑宗怎么会有这样的试炼题目啊？确实不可能，但若不是天剑宗所为。那就有情有可原了。是孙嫣然，是孙嫣然林深跟我们自相残杀，他自己为了得第一，他还有人性吗？他杀杀，这样下去不行，我们不杀了他就破不了阵。这样下去不行，我们不杀了他就破不了阵，我们就被困在这里了。是这阵法会一直侵蚀林深的心智，他会彻底沦为疯子，反哺七杀阵。届时。这阵法的威力还会大大增强，怎么办？怎么办？青然、啊，你当真不愿杀林深？师兄，你在说什么？他和苏嫣然屡次三番的为难你，甚至多次痛下杀手。眼下情况危急，就算杀了他，也无可厚非。宗主那边，我自会给你解释。不行，他可是不是生的人，我做不到，我又不是杀人犯。那便只有一个办法了。便宜你！我我这是怎么了？昆仑雪莲，那可是我好不容易才搞到的昆仑雪莲，你让柳苍兰再去寻遍时，你当柳苍兰是机器猫啊？小师妹，莫师兄。你们怎么在这儿？呃
。林师兄，你醒啦？机器猫是什么猫？事情居然是这样，这苏嫣然也太歹毒了。你到底是如何入阵的？我对自己的实力心里有数，对宗门试炼的奖品也没有太大欲望。本来苏师妹放弃了我，我也不会再来这里自取其辱。可是宗门试炼前一天，她找到了我，我还以为她是来和我道歉示好。哈、啊，这位舔狗，结果她把你坑了，还把你扔到了封魔地里来坑我们。对不起，是我实力不济，这么轻易就中了招，还连累了你们。这些等出去再慢慢说吧。眼下阵眼被净化，阵法已经解开，我们走吧。对对对，接下来加急破阵，说不定还能追上苏嫣然他们啊！要是让我再见到苏嫣然，我定要她好看。师妹小心！什么？接防御阵！这是怎么回事？这是宗门失利，又是苏嫣然搞的鬼！七杀之阵，和灵神一样，中了逆转神智之法。苏嫣然这贱人！啊啊啊啊、这个阵法是以活人作业，如果不杀了他们，就破不了此阵。可是我们没有了昆仑雪莲，这下该怎么办？若弥散神石，可以快速找到苏嫣然，并杀了他，破解阵法。弥散神石，想不到莫师兄功力竟精深至此，竟然能足够弥散神石。神石弥散，不行，弥散神石会使本体陷入极端的虚弱中。如果有人心怀不轨的话，那这个人必死无疑啊！而且你的体质一旦散开，一定会被人发现的。我自有办法。我不信，要不是看过书，早就知道末今后弥散神石被人发现是魔修，别人趁虚而入，身受重伤，还真被他骗过去。总之，我不许你弥散神石，一定有其他办法的。林深，你在做什么？林深，你在做什么？我刚刚服用了昆仑雪莲，只要他们喝了我的血，便能清醒过来。林师兄，你在干什么？你快回来！你们不用救我，也不用劝我。我很清楚自己在做什么，牺牲我一个能换这么多人性命，我觉得这很值。林深，林师兄，我从前识人不清，苏师妹笑一笑，我便跟着她做了许多坏事。明明我加害你们，你们还拿雪莲来救我，这一次也该我知恩图报了。林深，林师兄。哦、这些弟子失去了理智，不过会喝他的血，还会把他吃光的。这是林深选的道，让他安心的走。啊！莫师兄，我的事，你别怪苏师妹，她只是……我知道了，你安心去吧。林师兄，林师兄这是宗门试炼的入口，我们出来了。林深用最后的力量破了法阵，将我们送了出来。那我们通关了、嗯。虽然代价惨重，余下的师兄弟们待清醒后，应当会自行出阵。只是不知道他们得知真相后，会如何面对。林师兄，不愧是我最看重的徒儿，恭喜你们二人，在本次宗门试炼中摘得头可。师尊，弟子有事要禀。虽然他对宗门试炼动了手脚，害死了林深师兄。苏嫣然动用禁术修改试炼法阵，视同门性命如草芥，求师尊明察，还林深和其余受害者一个交代。是你，我一定是你，宗主，我出来了，我是第一个出来的，我，我竟然，你们怎么会在这里？不好意思啊，苏嫣然，我们才是第一，你机关算尽，残害同门，你还是输。机关算尽，残害同门，你还是输了。不可能，宗主，我才是第一，我才是，是不是？嫣然，你要知道，本座对你是抱有很大期望的。不可能，这不是真的。进入宗门试炼，默认立下最高生死契，无人能擅自修改最终结果。第一就是第一。
苏嫣然，就算你再怎么得宠，生死期上的结果是改不掉的。不可能，他们是假的，他们不可能出来的。不，不对，你们之所以能出来，说明你们杀害了天剑宗的所有弟子，你们杀害同门，你们的名字不作数的。我们没有杀人，那些师兄弟还在最后一间的试炼结界中恢复神智。倒是你，你为什么知道我们在结界中发生了什么？多行不义，害人害己。苏嫣然，灵身尸体上还带着流影石，足以证明你的罪行。灵身那个废，成事不足，败事有余。看，灵师兄死之前都还在替你求情，你怎么可以这么说他呀、啊？怎么了，嫣然？本座真的对你很失望，本座真的对你很失望。别，宗主，我不会再辜负你的期望了。师尊，这是何意？本座知道你们向来和嫣然不对付，如今他受到惩罚，你们不应该开心才对。他有罪行，应当交由仙门会审。没有任何罪责，由您亲自审问。宗主，剑皇，本座知你一向正直，可你是否听说过“过刚一折”这个词？是，是是什么剧情？我出现幻觉了吗？为什么天剑宗宗主在用这种大反派的腔调说话呀、啊？放心，本座不会对你们怎样。本座又不是那些。杀戮为乐的魔道主子，可师尊方才所为绝非正道。若他争些气，多吸收些他人气，本座又何必如此绝情，将他吸干致死？什么？是你要苏嫣然，要除给你吸取气运，再传给你，你才是真正的幕后黑手。幕后黑手，本座不喜欢听这个词。换的，师尊三思。莫惊鸿，你的实力竟已达到如此境地，可惜，实在是可惜。师尊所言，惊鸿不懂。可惜你并非身携气运之人，与本座无用。念在师徒一场，本座也并不想与你为敌。这到底是什么情况？苏嫣然就这么死了？萧红雨变成了一个追求气运的人，这事情先变动也太大了吧！本座知道你的秘密，如今你也知道本座的秘密，我们互相打平，出了这禁地，依旧是天剑宗的宗主与首席，如何呀？这是你身为师尊的命令吗？这是本座与你谈的条件。你不是中意这女弟子吗？本座许你一场盛大无比的劫气。妖仙魔两道都来为你庆贺，让天地大道都无法将你们分开，可好？我替您保守秘密，或许今后还要替你寻来身怀气运之人。哼，你果然学得很快。王静好，你知不知道你在说什么？王静好，你知不知道你在说什么？你要和萧红雨同流合污，狼狈为奸。你要帮他去吸取别人的气运，你是被苏嫣然夺舍了吗？素不相识的气运之人与你，我自然选择你。那林深呢？放着的白氏妇女呢？你都不记得他们了吗？难道你要知道更多这样的惨剧吗？陌生的正义心，天真的使命感。你若永久的闭上嘴，或许会比现在可爱的多。师尊若动他半分。一切约定作废。你放开我！我不需要你这样假惺惺做好人。莫惊鸿，你天赋远超本座，本座已然愧似天道一角。你却甘心为了这等软肋放弃大好前程，本座着实为你不值啊！你说的前程，就是靠摄取他人气运保持修为的怪物吗？莫惊鸿，你三日之后。我与青染结气为道侣，请师尊承诺天下，大宴天下，承认青染的身份。本座一言九鼎，答应的事自然会做到
。孟清河，你放了我，别盯着我。清然，别激动，我不想你在节气大典上过于狼狈。到底为什么会变成这个样子？你还是我认识的那个莫惊鸿吗？在你心中，你以为的和你认识的又是怎样的我？我不相信你会欺天下苍生于无辜，我不信你会变成我最讨厌的那种人。如果说我是为了你放弃苍生，你也不愿。我不需要你做这种选择题。萧红玉已经答应了我的条件，节气大典过后，无论他怎么祸乱苍生，都不会作乱到你我头上。到时候你我跳出三界，做一对闲散仙侣，难道不好吗？我做不到，无论走在哪里，我永远都忘不掉在他手下冤死的亡魂。我就好，你放了我，我们一起想办法，一起豁出去，一定可以打发萧红玉的。节气大典即将开始，我希望你将心思多放在成为我道侣一事身上。莫惊鸿，莫惊鸿，你放开我！莫惊鸿，莫惊鸿，你，莫惊鸿。我再给你最后一次机会，赶紧给我弃暗投明，回头是岸。恭贺二位，天作之合，当真是一对弟弟。刘苍狼来了，刘副长老来了，刘副长老救我！没想到宗主会给他们举行如此盛大的婚礼，他们可得三年抱粮，好让我这个姑奶奶早日四世同堂。莫惊鸿，凤清人，你们都是我天剑宗优秀的弟子，今日喜结连理。我做心里也十分欣慰。一纸婚书上表天庭，下明地府，在此落契后，你二人结为道侣。若有为事，生死道消，三界除名，永无轮回。多谢师尊。莫金河，你竟然趁我分神为你节气之时偷袭我！师尊，我的道理着实不喜欢你，只能请你去死啊！虽然不知道发生了什么，但是在自己的节气大典上首任自家尊长，莫修，不愧是你呀、啊！我柳苍兰。从此以后，愿誓死跟随，追随于你。苏嫣然是令本座失望，莫惊鸿，你简直是无可救药。啊啊啊、不行，你动一动，动一动、啊。宗主身上的黑气是怎么回事？萧红玉窥探天机，因果反噬。如今。只能靠吸取他人气运维持生息。吸取他人气运，萧红雨，你简直比魔修还要魔修！一群下九流，还敢妄议仙家？呸！可耻！婚礼殡葬，莫金鸿，这就是你之所求吗？莫金鸿，这就是你之所求吗？青然本就不愿意嫁我，如今。我已经看他穿上嫁衣，我已如愿。莫惊鸿，别说话了，快动起来！风清扰，没出息的东西，神使一散，他要跟萧红雨同归于尽。莫惊鸿，小凤凰，孙媳妇，孙媳妇，萧红雨。嗯
大森那个糟老头子，抽烟。小混混，放下。不过是早死晚死的区别。穆惊鸿，一个不仙不活的怪胎，重什么身体？天地不仁，我便替天行道；仙魔不分，我便做这仙魔公主。你不能杀我，则是你的师尊，更是天剑宗的宗主。你这是欺师灭祖，背叛师门。我连天道都叛了。更何况这个道貌岸然、臭不可闻的天剑宗！不要，本座将其全都传授给你，助你飞升，好不好？只要你留本座一命，让本座做一个普通人。啊！这些话，你留给十殿阎王去说吧。<笑>竟然，宋媳妇，小凤凰用自己的五行灵根强行吸取了萧红雨的功法，但是他的尸骸根本接受不住，相当于暴体而亡。你不能这样，我们刚结完道侣，你不能这样。没有用的，他已经。莫惊鸿，你是要把他转变成魔物吗？小凤凰，小凤凰，就你赢了，对不对？对，秦然，你别说话。我知道我活不了多久了。不会，秦然。对不起，我明明看了知道，可是我还是把事情搞砸了。九号，我走以后，你不要伤心，你答应过我的，照我要的，你还记得吗？不会。我想要你，平平安安，长命百岁。我要你，平平安安。小凤凰，小凤凰，宋媳妇，小凤凰，小凤凰，青然，宋媳妇，小凤凰，青然。编一段美好的梦想，也许幻想。恭迎尊上成为仙魔两道共主，恭贺莫惊鸿尊主一统仙魔两道。恭迎莫尊主我没有死，我还活着。不行，我得去找莫惊鸿这是不存在于三界的虚妄空间，只有你自己的心像投影生成。风清雅，你已经身死道消，你回不去了
，你就是原书里的那个废物圣母凤清然。我凭什么听你的？你有没有听懂我的话？你本来就不是书里的凤清然，我才是。你明明已经出来了，为什么还要回去？没好搞清楚状况的人是你吧？小说已经被改写了。苏嫣然已经死了，大坏蛋萧红雨也死了。这是属于我的书，不是你的。天道会把你抹杀掉的，那你就让他试试。啊，既然我在这儿，那他就没有办法把我完全抹杀。只要我有一丝机会，我一定，一定会回去的。尊上。您这样没日没夜已经招魂几个月了，你不能这样下去。尊上，如今魔修群龙无首，第一仙门尊主要被您斩杀，这三界两道可都在等您发话呀。那便让他们等着。尊上，你就听我一句劝吧。小凤凰那人明明已经死在你面前，他已经生死回交了。你在说什么？没，没说什么。您听错了，青染没有死，他一定被拘在某个地方。只要我找到那个入口。以我现在的法力，一定得将他带回来。哎，姑奶奶，你可算来了！您快去劝劝尊上吧，我实在是没有办法了。叫我林峰就行。别瞎喊啊！这是皓玉阁的最后一小片，我从鬼灯楼废墟里给您寻人。用作这次招魂仪式，足够了。多谢，金红。我虽然也为亲染的事情感到惋惜，但是你也应该面对现实。什么是现实？什么又是虚妄？你们大可信你们所信的，但不要对我指手画脚。好，就算我信，但是招魂仪式所需的是逝者最至亲之物。如今皓玉镯也只剩下最后一小块，那接下来你要用什么？来给凤清染招魂。清染曾用灵脉救过我，就算没有碎片，我还有血肉。血肉没有了，我还有精魄。尊上，莫惊鸿，你是疯了吗？招魂仪式尽生人气息，你们赶紧离开。尊上，是。姑奶奶，快走，快走。他们都说我疯了，他们不信你还没死。青然，我真的错了吗？我不信。上穷碧落下黄泉，我一定会找到你。什么都不能把你从我身边带走。风清然，你别挣扎了，你是逃不出这里的。我凭什么听你的？剧情到底有没有被改变？有没有？没有。啊我就好。从虚拟的空间回来了，一定是你在这里做了什么。对
，谢天地诸神，终于把你还给我了。没事。你这身衣服是？这怎么穿着睡衣回来了？来，孙尚，就算招不来魂，也不能把事给砸了呀！哎，鬼啊！大惊小怪什么？那不是风清染吗？风清染、啊！吵什么吵？都给我出去！小凤凰，孙媳妇、啊，真的是小凤凰，这是我孙媳妇吗？孙尚，再让我看一眼，万一她是哪只小狐狸冒充的小凤凰呢？这个我有经验，让我来。啊！啊啊尊尚，柳苍兰叫你尊尚。我不在的时候，你都干了什么？不过是杀了萧红雨，接手了天剑宗。柳苍兰又带着那些魔修归顺于我，碰巧做了一个天魔共主罢了。这个逼，你是非装不可吗？倒是你，我不在的时候，有没有受苦？那是一个很长很长的故事。<笑>他俩到底在里面干什么呢？啊，姐妹，让我进去看看呗。不行！哎，让我进去看看、哎。姑奶奶，姑奶奶，你可千万不能进去！你没有听过一句话吗？有道是“小别胜新婚”，更何况尊主是仙魔两界的共主，三界中最强的男人。这，这种事情，你懂的啊！我不懂，再怎么胜新婚，他们现在也应该出来了，不然孩子都快生出来了。这，哎，你起来起来，哎、别拦着我，让我进去看看。姑奶奶，你哎，什么情况？他俩人呢？我和莫惊鸿决定给自己放假一段时间。邪魔两道的未来，最近就交到二位手上了。无时勿扰，若真有事，使我印鉴，百无禁忌。什么嘛，这不就是说有事没事都别去找他吗？哼，他俩可真是会逍遥啊！天剑宗这么多事儿，难道要我一个人做吗？哎，姑奶奶，话可不能这么说。那些魔修整天斗来斗去，胳膊腿满天乱飞。我说什么了吗？哎，说到这天剑宗，乃是仙门第一的门派，门下弟子群英荟萃，那是个个风俊神秀，天人之姿啊！他在说天剑宗啊？要说最近仙界的大事、啊，便不得不提这天剑宗首徒莫惊鸿，为红颜冲冠一怒。手刃那人面兽心的师尊，一统仙魔两道的壮举啊！什么红颜，什么冲冠一诺，他说的是我们。他说的是我们。世人无知，总有兴趣去探索一些传闻中的异事。我们的亲身经历啊，在他人口中也不过是个遥远的传说罢了，不必在意。要说那日天地变色，日月无光。莫惊鸿本与那娇妻新婚燕尔，你侬我侬，谁知？哎，你别着急往下说呀，那段你侬我侬的细说一下呗。<笑>就是打来打去有什么好讲的？来两段十八魔听听。<笑>十八魔，我的小魔，那十八魔。来来啊，来十八魔。客官，小的不会这个。这都不会？那你来说的什么书啊？哎呀，老板。你这说书的不行啊！那客人想听的，他什么都不会。让他赶紧滚，回来让他滚滚滚下去下去。客官，您说的我真的不会，还还有别的段子，您看，您挑您爱听的。老子就是看你会些，给我滚。客官，我上有老下有小，我可不能被赶出去呀、啊。你想说什么？你说，你说。嘿，那还差不多。<笑>你们这群大傻叉，给老娘爬！哟，这是哪儿来的小娘子啊？你是不是听书听多了，学人家打抱不平，<笑>见义勇为呀、啊？啊，<笑>见义勇为、啊！<笑>你们这么欺负一个说书人，好意思吗？嗯
。你们不想听，还有想听的人呢。哟，小娘子要听啊，那可以啊。哎，听到没？大爷们今天大发善心，赶紧继续讲你的破书吧。谢谢客官，谢谢。等等，等价交换。我们既然让小娘子听了书。那小娘子是不是该给各位大爷来两段？嗯、<笑>小娘子听书，我们听小娘子，这样才公平嘛。我看就讲讲十八摸吧。啊，<笑>对，就这段摸呀摸呀。哎呀，<笑>道歉，<笑>你们搞的什么歪门邪道？哎呦哎呦哎呦哎呦，这是怎么回事啊？哎呀，你又用过福了？升了个级，试一下效果吧。哎呀，还听不听？十八摸了？不听了。那以后都听什么呀？以后九鼎天剑宗传奇，这辈子就听这个。大家快停下吧。我操！难道你们二位是？别灰心。我觉得你说的很好，谢谢谢谢。这个肉做不下去，今后可前往丰州悦来客栈，说莫惊鸿引荐即可。你们果然是传说中的两位仙长啊！嘘，仙门弟子在外，低调行事。哦，对了，我觉得你可以开发一些新本子，比如说合欢宗主与活药两三世、霸道林峰长老爱上我之类的。哎，行了，走了。自此，三界多了一对神仙眷侣，他们逍遥千年。传说每当想到出现不平之事，他们便会现身。本书完。<笑>